Słuchajcie, odebraliśmy silny sygnał wysłany przez obiekt, znajdujący się w rejonie Zatoki. Co to jest? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Misja Natura. Natura 2000. To najbardziej ambitna inicjatywa, jaką podjęto w celu zachowania europejskiej przyrody. Jej głównym celem jest ratowanie rzadkich siedlisk przyrodniczych oraz ochrona roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. Na wyprawę, której zadaniem będzie poznawanie terenów objętych tym programem, wybraliśmy Romka, ornitologa i obrońcę przyrody i Małgosię, osobę ciekawą świata i wrażliwą na piękno. Przekonacie się, że mądre gospodarowanie na terenach chronionych przynosi korzyść zarówno ludziom, jak i środowisku. A dobre praktyki, czyli czynności wspierające przyrodę, zaskoczą Was swoją skutecznością. Romku, Małgosiu, zaczynamy. Dobra, jesteśmy gotowi. Dobra, łączenie. Beka to ptasi rezerwat przyrody na pobrzeżu kaszubskim. Ujścia rzeki Redy do Bałtyku. Jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i ptaków. Pierwsze spotkanie z Jarosławem Wroszem. Powtarzam, Jarosławem Wroszem. Przesyłam współrzędne. Przyjąłem. Rezerwat Beka został założony między innymi w celu ochrony rybitwy białoczelnej, która po 1997 roku zanikła na skutek nadmiernej presji ludzi odwiedzających tutejsze plaże. Zobacz, te łąki wyglądają jakby niedawno były koszone. Sądzę, że to jest sprawka zwierząt. I tam chyba nawet widać jakieś stada. Są krowy i są konie. W tym miejscu ludzie bardzo mocno ingerują w przyrodę. Dowiedzcie się, jaki to ma wpływ na życie roślin i zwierząt. Cześć, dzień dobry. Cześć, Jarek. Cześć. Cześć, Jarek. Witam was na Bekowisku. Jesteśmy w rezerwacie Beka. Zobaczcie, tu przed nami są pastwiska, które jeszcze w zeszłym roku i dwa lata temu w dużym oddziale obejmowały trzcinowiska. W tej chwili struktura roślinności już jest taka optymalna dla ptaków, które tutaj u nas gniazdują. Jak widzicie, wypas mieszany, czyli konie i krowy, to jest ta najlepsza opcja dla słona. Drugim ważnym czynnikiem jest słona woda, która tutaj zimą wdziera się przez ujścia kanału z Zatoki Puckiej na łąki i na wiosnę woda się wycofuje, odparowuje i udział soli w gruncie wzrasta. Dzięki temu właśnie rośliny halofilne, czyli słonolubne tutaj u nas występują. Konie i krowy, wszystkie, które wypasają się na BC, nie są własnością Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Są użyczane na okres wypasu, to jest od maja do połowy października. W ostatnim czasie już tylko i wyłącznie od okolicznych hodowców. Wyobraźcie sobie, że pod koniec lat 80. zaniechano tych działań i prawie cały teren porastała trzcina. W związku z tym biegus zmienny, który unika wysokiej roślinności, opuścił to miejsce. Na dobre. Mi to na ekran. Powiększenie 70%? No co, nic nie jest, w porządku. Sołtys na was czeka. Opowie wam o historii tego miejsca i nazwy Beka. To jest pan dobry. Krzysztof Garstkowiak, który jest sołtysem Osłonina po bliskiej miejscowości i wielkim miłośnikiem i znawcą osady Beka. Ma w swoich zbiorach bardzo ciekawe eksponaty. Panie Krzysztofie, jak to zaczęło się na BC? Pierwsza taka wzmianka o tym magicznym miejscu, gdzie się znajdujemy, pochodzi z 1523 roku. Na starych mapach już z 1655 Pufendorfa jest tutaj to zaznaczone miejsce jako Buden, czyli szałasy, domostwa. Miejsce to było zamieszkane do lat 60. Ludzie tutaj żyjący zajmowali się głównie kopaniem torfu, rybactwem, 
y, polowaniem na foki. Ale skąd ta nazwa Beka? I Beka było to jedno z narzędzi, do no, takich troszkę makabrycznych, które służyło do ogłuszania fok. I prawdopodobnie tak ta nazwa powstała, gdyż ci ludzie tu żyjący zajmowali się głównie połowem fok. Co wiemy? Porusza się ze średnią prędkością 20, zmienia kierunek średnio co? Te narzędzia integralne zostały znalezione tutaj, na terenie osady. Są to bodarze, narzędzia kolne służące do połowu węgorzy. Były to na takich długich tyczkach 3-4 metrowych i ci ludzie mieszkający tutaj po prostu wyprawiali się na zatokę i przy pomocy tych narzędzi łowili. Romek, stało się coś, czego nie planowaliśmy. Co jest? Wasza misja ulega zmianie. I kontynuujemy wyprawy? Nie no, wręcz przeciwnie. Przechodzę na zastrzeżoną częstotliwość. Słuchajcie, odebraliśmy silny sygnał wysłany przez obiekt, znajdujący się w rejonie Zatoki. Co to jest? Tego niestety jeszcze nie wiemy. Wiesz co, jabli nadali naszą wyprawę. Nie, spokojnie. Robicie to samo. Zbieracie informacje na temat dobrych praktyk oraz jak Natura 2000 pomaga ludziom. Obiekt, o którym mówimy, penetruje tereny pokrywające się z terenami Natura 2000. Zależy nam na dyskrecji. Uwaga! Jedziecie teraz w miejsce, gdzie pierwszy raz zauważyliśmy obiekt. Czeka tam na was biolog Katarzyna Żółkoś. Żółkoś, nie wolno wam wspominać o obiekcie. Dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, cześć. cześć. Witam. Zobaczcie, mamy bardzo ładny widok na całą Zatokę Płucką, ale też na tą strefę brzeżną. Mhm. A czy te rośliny, które żyją w wodzie, też są chronione, tak jak ta na brzegu? E, tak, obszar Natura 2000 dotyczy również wielkich e, zatok, Przybrzeżny wchodzi w skład obszaru Natura 2000. W Romku, jesteście bardzo blisko sygnału. Jesteście bardzo blisko sygnału. Jest blisko was. To jest właśnie to miejsce. Dwie minuty temu mieliśmy stamtąd sygnał. To jest taki odpowiednik kaktusa. Ta roślina nazywa się rukwiel nadmorska, a tak naprawdę teraz według nomenklatora zwana jest inaczej dziubaki. Wodzki są takie bardzo charakterystyczne. Zobaczcie, że składają się z dwóch części. Składa się z tej, która właśnie mówi się o tym, że jest charakterystycznym dziobem tej rośliny. I to jest część owocka, która wyposażona jest w nasionka, ale też jest wyposażona w taką tkankę powietrzną, która umożliwia wędrówkę tego nasionka wzdłuż plaży, albo jak wpadnie do wody, to równie dobrze może pływać. Co jest? Znowu zmienił kierunek. Leci na torpedownie. Zgłaszamy się, nie dostrzegliśmy nic niepokojącego. Musicie się jak najszybciej dostać do torpedowni. Naukowcy już na was czekają. Nie rozmawiajcie z nimi o obiekcie. Ruszajcie. No, no ale... Torpedownia w Babik Dołach podczas II wojny światowej służyła Luftwaffe jako ośrodek badawczy nad torpedami lotniczymi. Od tamtych czasów nieremontowana popadła w ruinę. Stała się siedliskiem kormoranów i mew. Ornitolodzy Włodzimierz i Szymon, z którymi płyniecie, prowadzą tam swoje badania. Pamiętajcie, dyskrecja. Obiekt znajdzie się w rejonie torpedowni za kilka minut. Od której strony obciążamy? Od lewej. Znaleźliśmy gniazdo mewy srebrzystej. 
Jest to gatunek, który jest właśnie celem ochrony obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka. A tutaj na tym budynku torpedownik gnieździ się mniej więcej 1 trzecia populacji lęgowej tego obszaru. No i takich gniazd jest tutaj około 30. Są w różnych miejscach, na tym niskim poziomie, na tych wyższych. Widać, że gniazdo było używane, tak jak tutaj klepiska jest w tej nietce. Tak. Nawet możemy tutaj pokazać pisklaka, który nie dożył tak. lotności. Taki zmumifikowany Zmumifikowany. Natomiast dużym problemem tu ze śmiertelnością jest to, że właśnie ludzie przypływają w płażu w okresie lęgowym. Puszlaki mają instynktowny odruch uciekania do wody, więc skaczą do wody, ale nie są w stanie wrócić. To, co jest najciekawsze i jak gdyby no, torpedownia od zawsze z tego słynęła, to są wypluwki, czyli przed startem rano wypluwają kulkę z resztkami tego, co jadły. Te niestawione resztki pokarmu to są między innymi otolity. Otolity to są elementy błędnika, czy ucha ryb, które odpowiadają za percepcję równowagi, czy jak gdyby położenia ryby. Najłatwiej to wymagać tak, że jest jakiś zbiornik z płynem i w nim jest małutki kamyczek. Bo to de facto jest minerał, tam węglan wapnia odpowiednio twardy, który przy przechylaniu się w dół lub w bok uderza w odpowiednie części tego receptora, a mózg to interpretuje właśnie płynę w dół, płynę do góry, płynę w lewo, płynę w prawo. To jest otolit z 10-centymetrowej ryby, no to jest powiedzmy z 8, no, a to jest otolit z powiedzmy 12-centymetrowego dorsza. Zmierzam w stronę ryfu mew. Muszą tam być za 30 minut. Dacie radę? Ryw mew to duże mielizny, no cokolwiek to jest, nie zdoła przepłynąć. No proszę, częstotliwość nadajnika 6,2 MHz, zasięg sygnału 25 km. Zmienna VX? Niezłe cacko. Jesteśmy na ryfie mew, zwanym też rybitwią mielizną. Jest to pas wysp piaszczystych i mielizn ciągnący się od Sirewa aż po Kuźnicę na Półwyspie Helskim. To jest takie miejsce, które oddziela Zatokę Pucką wewnętrzną i Zatokę Pucką zewnętrzną. No i to jest miejsce do żerowania i do odpoczynku. Teraz możemy zobaczyć tutaj głównie kormorany i mewy, najliczniej, także rybitwy, które też odpoczywają. No Ale i... nie gniazdują tutaj. No nie, nie, między innymi dlatego, że wiosną ze zbrania sztormowe wiosenne powodują, że woda tu się przelewa cały czas przez ten, przez ten wąski pas przecież piachu mhm. i inaczej gniazda wszystkie by uległy zniszczeniu. Jest blisko was. Cokolwiek to jest, torpeda czy nie, bawi się z nami wchowanego. Tak, Zatoka Pucka jest jednym no, z kilku najważniejszych miejsc zimowania ptaków nad Bałtykiem. W zależności od surowości zimy, bo oczywiście jak jest surowa zima, to akwen w dużej części zamarza, jakby ptaki nie mają tu miejsca, żeby, żeby odpoczywać i żerować, ale właściwie regularnie obserwuje się zgrupowania do 20 tysięcy ptaków wodnych, a bywało nawet do 100 tysięcy, mhm. więc to jest jeden z tych najważniejszych obszarów zimowiskowych. Ciekawe, kto się jeszcze temu przygląda. A zapytajcie o ochronę tych ptaków. Skoro to miejsce jest tak ważne dla ptaków, to w jaki sposób one są tu chronione? Najważniejszą formą ochrony jest w tej chwili obszar Natura 2000. Na morzu prawo polskie nie pozwala tworzyć rezerwatów. To w zasadzie dopiero powstają plany zarządzania tymi obszarami. No i w przyszłości na pewno będą powodowały, że ochrona czy znaczenie tego miejsca dla ptaków zimujących i migrujących będzie stała pod znakiem zapytania. To jakaś inwazja. Romek, mamy drugi obiekt. Skąd? Z Helu, a dokładnie z Fokarium Stacji Morskiej. Pośpieszcie się i pamiętajcie, no wiem, wiem. Zachować dyskrecję. Umawiam was z profesorem Krzysztofem Skórą. Dyrektorem Fokarium. Nierozważna działalność człowieka przyczyniła się do spadku populacji foki szarej w południowym Bałtyku. Helskie Fokarium, prowadząc badania naukowe, w sposób praktyczny przyczynia się do ochrony i odtworzenia tego gatunku w naszym regionie. Dzień dobry, Dzień Małgosia. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Upalnej dzień. Na ogonie Rzeczpospolitej, czyli na naszym Półwyspie Helskim. Witam w stacji. Przepraszam za ciosnotę, tu jest jak na statku albo wręcz na jachcie. To jest model 84. Ta stacja, kiedy żeśmy ją wymyślili, zaczyna się w starej wędzarni przedsiębiorstwa połowego Koga. Mieliśmy teraz 24 studentów, dzisiaj mamy 140. 
tutaj pracuję na... Skutra, akustyk, ale poszedł spać, bo akurat wrócił z, z, no, w nocy z wyprawy dwudniowej. Tak? Hydroakustyk? Zaraz, zaraz. Nasłuchujemy morsiny, nasz gatunek, który spędza nam sens oczu. Nie wiemy w zasadzie, jak uratować ten gatunek. Zostało ich 100 sztuk w całym Bałtyku. To są tak zwane kliki. Niezwykle wysokie dźwięki, dzięki którym morsin, wydając je, wysyłając przed, przed siebie, rozpoznaje przeszkody, rozpoznaje ryby, dźwięk odbija się tych przeszkód i wraca do niego. Znajdźmy wszystko z ostatnich dwóch dni na temat morsinów. Wydawany jest górą głowy, a wraca przez dolną szczękę do mózgu. Morsin tworzy obraz przestrzeni i w ten sposób wie, gdzie płynąć. Te detektory je rejestrują. Mieliśmy takich, właśnie skończył się projekt Sambach Międzynarodowy, 300 detektorów w całym Morzu Bałtyckim. To był największy na świecie projekt hydroakustyczny dedykowany tym zwierzętom. Dlaczego to dla nas ważne? Bo w Zatoce Puckiej, tutaj gdzie pracujemy, gdzie mamy na Pora 2000, te morsiny bywają i na notabene tutaj giną. To straszne. Jeszcze 100 lat temu morświny były tak liczne, że polskie władze w latach 20. ubiegłego wieku prowadziły premie za ich złowienie lub zabicie. Miały stanowić konkurencję dla kutrów rybackich. Obecnie morświn jest skrajnie zagrożony wyginięciem. Pingery to są specjalne urządzenia, które montuje się dziś na sieciach. Myślę, że morświn jest ostrzegany przed siecią i ją omija. Myślę, że jesteśmy blisko. Bądźcie czujni. Jaki mamy problem? Tutaj jest bardzo ważne łowisko dla rybaków. Wystawiam bardzo dużo sieci, ale na to samo łowisko przepływają morsiny. Niestety rybacy nam raportowali bardzo dużą śmiertelność tych morsinów w tych sieciach. Więc zbadaliśmy przy pomocy detektorów, jak te morsiny dopływają i położyliśmy linię pingerów w toni wodnej między helem a Gdynią. Te pingery ostrzegały morsiny przed wpływaniem do, do zatoki. Nie oddziaływały na ryby, bo to jest częstotliwość niesłyszalna dla ryb. Rybacy mogli łowić, morsiny były bezpieczne. Nasz pan w Edmowie jest dobrym przykładem, jak człowiek powinien dyskontować walory przyrodnicze. Tu, w tym miejscu była zdegradowana kompletnie wydma. Wydeptane ścieżki, mnóstwo gatunków obcych, prac budowy. Wywieźliśmy stąd 600 ton śmieci. Nawieźliśmy nowy substrat, czyli piasek morski. Nasadziliśmy roślinność rodzimą. Wyeliminowaliśmy 89 gatunków obcych. Pielęgnowaliśmy przez lata mamy park wydmowym. Dzięki pomostom każdy może wejść i zobaczyć, jak wydma wygląda z góry. Romek, macie coś? To, co widziałeś, zero informacji. To nie ma sensu. Romek, zaczekaj. Romku, zgłoście się. Tu jest koniec półwyspu, koniec, jak ja to mówię, ogona Rzeczpospolitej. W tym miejscu stykają się dwa obszary ochrony natury 2000, ptasi i siedliskowy. To jest granica, tutaj przebiega obszaru chronionego Helkomorskiego Komisji Helsińskiej. Tu też jest, mamy nadmorski park krajobrazowy i w tym miejscu też jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy powołany przez samą gminę. Także tych form ochrony tu jest bardzo dużo. Ale jak Państwo widzicie, mamy też dużo homo sapiens tak? i to jest pewien konflikt. Ja w ogóle sens obszarów chronionych widzę po to, żeby tworzyć takie warunki rozwoju w przyrodzie, żeby człowiek ciągle mógł z niej czerpać. Bo ochrona przyrody to jest w zasadzie ochrona permanentnego czerpania zysków z przyrody. To mogą być zyski typu turystyka, spodziwienia krajobrazu, ale to może być też eksploatacja zasobów rybnych. A jak będzie ryba, to będą rybacy. No, nie ma rybaków bez ryb, tak? I to jest dosyć prosta prawda i prosty algorytm w ochronie przyrody. Kilka lat temu w tym fokarium Zmarła jedna z fok. Zero objawów. Tajemnicza sprawa. No, zrobiono jej sekcję. Przyczyna leżała w treści żołądka. Znaleziono w nim 693 monety. Foka miała przynosić radość, przypominać o zagrożeniu tego pięknego gatunku. A ludzie zrobili z niej świnkę z karbonkę. 
wrzucając dowody monety. Nie podejrzewam, żeby to robili świadomie. Z tym, że w wielu miejscach mamy takie przypadki. Monety, cukierki. To jest surowo zabronione. Romek, Małgosia, odezwijcie się natychmiast. Specjalizująca się w produkcji nadajników, które przyczepia się zwierzętom w celu... Pomyliłem się, muszę wam coś wyznać. No, wiemy już wszystko. Zresztą, co ci będę mówił? Zobacz sam. Tak, na spiter się trzyma. Dobre zdjęcie przez przypadki. Tu, ja, ja prowadzę, także wiemy, którą idziemy. Wszyscy na drugą stronę, kamera na prawo. Foki, które wypuszcza się na wolność, są obiektami prowadzonych obserwacji naukowych. Mojej uwadze uszło to, że niektóre z nich zostają wyposażone w transmitery. Ich sygnały pozwalają na określenie dróg migracji tych zwierząt, co przyczynia się do ich ochrony i zwiększenia populacji. Brawo, kochani, świetna robota. Widzimy się jutro na odprawie. To, co wydawało się zagrożeniem, okazało się działaniem na korzyść przyrody.